तो आज हमें अपने इस वीडियो में इंटरफेसिंग करेंगे स्टेपर मोटर की 8051 के साथ हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ जब हम स्टेपर मोटर की बात करते हैं तो हमारे पास स्टेपर मोटर क्या होती है स्टेपर मोटर एक ब्रशलेस मोटर है जिसके अंदर जो उसका रोटर होता है वो आपके पास स्टेप्स में रोटेट करता है ये जो स्टेपर मोटर होती है ये जनरली 1.8 डिग्री पर स्टेप रोटेट करती है यानी आपको कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन लेने के लिए इसको 200 स्टेप्स तक रोटेट करना पड़ेगा हमारे पास स्टेपर मोटर कहाँ पर यूज होती है आपके पास जनरली ऐसे स्टेपर मोटर का डिजाइन होता है आपके पास जन स्टेपर मोटर कहाँ पर यूज होती है सबसे पहले बात करें हम हमारे प्रिंटर के अंदर जो हमारे पास इंक जेट प्रिंटर्स होते हैं या फिर इवन लेजर प्रिंटर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है आपके पास दो दो स्टेप प्रमोटर एक साथ यूज की जाती है एक स्टेप प्रमोटर जो आपके पेज को ऊपर लेके जाएगी और दूसरी स्टेप प्रमोटर जो आपके इंकजेट हेड को आपके पेज के ऊपर अलाइन करेगी कि नेक्स्ट करेक्टर के ऊपर कहा जाना है आपके पास सेकंड बात करें स्टेप प्रमोटर की तो आपके पास कहाँ यूज होती है आपके डिविड ड्राइव में डिविड ड्राइव में क्या होता है आपका लेजर कहाँ पर मार्क होगा वहां से डिविड के ऊपर से कैसे डाटा को रीड किया जाएगा वो आपके पास स्टेप प्रमोटर को आपके पास एंगल के ऊपर रोटेट करती है एंटीनाज में यूज होती है रोबोटिक्स रोबोट रोबोट्स के मूवमेंट में आपके पास यूज की जाती है हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उनके अंदर आपके पास आपके पास स्टेपर मोटर यूज की जाती है तो स्टेपर मोटर एक असेंशियल कंपोनेंट है हमारे पास रोबोटिक्स के अंदर तो आज हम पढ़ेंगे कि स्टेपर मोटर को हम एट जीरो फाइव वन के थ्रू कैसे स्टार्ट करें देखिए स्टेपर मोटर दो तरह के होते कैसे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टेपर मोटर का उसके अंदर एक रोटेटर होता है जो परमानेंट मैग्नेट का टाइप का होता है आपके पास चार कोयल यूज की जाती है कोयल ए कोयल बी कोयल सी एंड कोयल डी कोयल फोर जो आपके पास यहाँ दिखा रखी है हमने इनके अंदर क्या है आपके पास यहाँ से बात करें तो आपके पास क्या है देखिए फर्स्ट कोयल आपके पास सेकेंड कोयल के साथ अटैच रहती है एंड थर्ड कोयल आपके पास फोर्थ कोयल के साथ अटैच रहती है तो आपके पास चार टर्मिनल बनते हैं टर्मिनल ए बी सी एंड डी जो मेन टर्मिनल होते हैं वो आपके पास चार ही होते हैं ए बी सी डी लेकिन आपके पास क्या होता है दो तरह की स्टेप प्रमोटर होती है एक स्टेप प्रमोटर जिसको हम बोलते हैं यूनिपोलर और सेकेंड स्टेप प्रमोटर जो होती है आपके पास वो होती है बाईपोलर यूनिपोलर स्टेप प्रमोटर की बात करें तो यूनिपोलर स्टेप प्रमोटर में आपके पास क्या है यूनिपोलर स्टेप प्रमोटर में आपके पास सिक्स वायर्स होते हैं जो ये दो वायर है पावर सप्लाई के जिनको हम बोलते हैं कॉमन वायर नॉर्मली ये सिक्स टू फाइव टू सिक्स वायर होते हैं जिसके अंदर आपके पास अगर छह वायर हैं तो दो पावर सप्लाई को कॉमन किया जाता है और अगर फाइव वायर्स हैं तो एक बाहर एक जो आउटपुट होगी वो सिर्फ एक सिंगल वायर के आउटपुट होगी जिसको हम कॉमन बोलेंगे कॉमन के ऊपर आपको क्या प्रोवाइड करना होता है आपको यहाँ पर ट्वेल्व वोल्ट सप्लाई यूज करनी पड़ती है सो यूनिपोलर मोटर क्या होती है जनरली फाइव और सिक्स वायर मोटर होती है जिनमें फोर तो आपके पास स्टेटर कोयल होगी ये आपके पास स्टेटर कोयल है एक स्टेप स्टेटर कोयल सेकेंड स्टेटर कोयल थर्ड स्टेटर कोयल एंड फोर्थ स्टेटर कोयल सो इन स्टेटर कोयल के आपके पास एक एक तो आपके पास बाहर इनका कनेक्शन होगा बाहर से और दो आपके पास क्या होंगे कॉमन वायर होंगे अगर आपके पास सिक्स वायर सिस्टम है तो फाइपोलर मोटर में क्या होता है आपके पास कॉमन वायर नहीं होता है आपके पास डायरेक्ट स्टेटर मोटर होती है और स्टेटर मोटर के कनेक्शन होते हैं आपके पास फोर वायर सिस्टम में होता है इन जनरल हम यूनिपोलर यूज करते हैं लेकिन आज के दिन ट्रेंड बदल चुके हैं तो अब हम बाइपोलर स्टेपर मोटर भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं दीज आर मेड ऑफ स्टेटर आपके पास स्टेटर कोयल होती है और एक रोटेटर होता है स्टेटर रिप्रेजेंट्स फोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल्स विच रिमेन स्टेशनरी स्टेटर आपके पास चार चार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल्स होती है जो स्टेशनरी रहती है एंड रोटर इज रिप्रेजेंट्स परमानेंट मैग्नेट विच रोटेट वेन कोयल इज एनर्जाइज बाई अप्लाइंग द करंट वेन कोयल इज एनर्जाइज बाई अप्लाइंग द करंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड which results in rotation of the rotor so coils should be energized in a particular sequence because agar aapne particular sequence mein ko energize nahi kiya suppose aapke paas ye sequence mein agar aapka rotor is sequence mein energize nahi ho pa raha to wo rotate nahi karega aur wo kya karta rahega wo vibrate karti rahegi suppose agar aapke paas coil a energized hui fir aapke paas coil c ho rahi hai to ye motor kya karegi sirf vibrate karegi ye rotate nahi ho payegi सो ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस इन सीक्वेंस के बेसिस पे हम हमारे पास तीन तरह का ड्राइव मोड होता है स्टेपर मोटर का सबसे पहला स्टेपर मोटर का ड्राइव मोड आपके पास वेव ड्राइव मोड 
सेकेंड आपके पास होता है फुल ड्राइव मोड एंड थर्ड वन आपके पास होता है हाफ ड्राइव मोड वेव ड्राइव मोड क्या है आपके पास कॉयल इज एनर्जाइज एट ए टाइम ऑल फोर कॉयल्स आर एनर्जाइज वन आफ्टर अनदर मतलब क्या होता है आपके पास पहले पहले कोयल को ए को कोयल को एनर्जाइज करेंगे फिर सेकेंड कोयल को एनर्जाइज करेंगे बी को फिर थर्ड को और फिर फोर्थ को आप यहाँ से देख सकते हो स्टेप्स में आप पहले क्या करेंगे ए कोयल को एनर्जाइज करेंगे बाकी तीन को फर्क है फिर बी को एनर्जाइज करेंगे फिर सी को और फिर डी को ये सबसे कम टॉर्क वाला आपके पास ड्राई मोड होता है इसके अंदर ये क्या होता है इस प्रोड्यूस लेस टॉर्क इसके अंदर टॉर्क जो होता है वो कम होता है लेकिन पावर कंजप्शन भी कम होगा आपके पास अगर आपको टॉर्क कम चाहिए तो आपको क्या कर सकते हैं आप वेव ड्राई मोड में यूज कर सकते हैं जब आप फुल ड्राई मोड में यूज करते हैं तो आप एक साथ दो कोयल को एनर्जाइज करते हैं तो टू कोयल्स आर एनर्जाइज एट द सेम टाइम प्रोड्यूसिंग हाई टॉर्क और हाई टॉर्क है साथ में क्या होगा पावर कंजप्शन भी हाइयर होगा क्योंकि अब हमने क्या किया दो कोयल को एक साथ एनर्जाइज कर रहे हैं तो यहाँ से हम देखें तो कोयल ए एंड बी हैज एनर्जाइज इन फर्स्ट स्टेप कोयल बी एंड सी कोयल सी एंड डी एंड फोर्थ वन कोयल ए एंड डी इनके सामने मैंने इनके हेक्स कोड लिखे हैं या आपके पास कैसा कोड पढ़ा जाएगा ये कोड ऐसे पढ़ा जाएगा आपके पास डी सी बी ए तो आपके पास डी सी बी ए से क्या होगा जीरो जीरो वन वन तो जीरो जीरो वन वन क्या होगा जीरो थ्री जीरो वन वन जीरो जीरो सिक्स वन वन जीरो 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 सी एंड वन जीरो जीरो वन नाइन कि आप इंजली समझ सकते हो लास्ट आपके पास है हाफ ड्राइव मोड हाफ ड्राइव मोड में क्या होता है आपके पास टू कोयल्स वन एंड टू कोयल्स आर एनर्जाइज अल्टरनेटिवली आप क्या करते हो ये कम्बिनेशन है वेव ड्राइव मोड का और हाफ ड्राइव मोड का तो आप क्या करते हैं पहले आप सिंगल कोयल को एनर्जाइज करते हैं उसके बाद दो कोयल्स को एनर्जाइज करते हो फिर सिंगल कोयल को करते हैं फिर टू कोयल्स को एनर्जाइज करते हैं इससे क्या होगा आपके पास टॉर्क भी बढ़ेगा और पावर कंजप्शन भी कम रहेगा आपके पास एक कम्बिनेशन है हाफ ड्राइव का और फुल ड्राइव का इंटरफेसिंग कैसे हो 8051 के साथ देखिए आपके पास 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर है वो इतना ज्यादा करंट नहीं प्रोवाइड कर सकता कि वो स्टेपर मोटर को ड्राइव कर दे तो हमें स्टेपर मोटर को ड्राइव करने के लिए क्या करना पड़ता है यू एल एन या यू एल इन आई का यूज करना पड़ता है ये आई क्या होती है आपके पास ये कम्बिनेशन होता है एन पी एन डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर पेयर्स का डेट कैन प्रोवाइड हैवी करंट तो आपके पास इस आई को आपको इंटरफेसिंग में यूज करना पड़ता है आपके पास एट जीरो फाइव वन है आप यहाँ से देख सकते हो यू एल एन टू टू जीरो जीरो थ्री में सिंपल क्या होता है आपके पास एक एक पावर सप्लाई होती है जिसके ऊपर हम ट्वेल्व वोल्ट अप्लाई करते हैं और एक ग्राउंड होता है जो हम ग्राउंड से जोड़े देते हैं बाकी सब उसके अंदर क्या होते हैं आपके पास कनेक्शन होते हैं तो आपके पास वन बी से सेवन बी सात कनेक्शन है जिसके ऊपर आप सात वायर यूज कर सकते हो सेवन वायर यूज कर सकते हो आप सामने एक स्टेपर मोटर को चलाने के लिए तो आपके पास जो कनेक्शन होते हैं वो आपको ऐसे करने होंगे स्टेपर मोटर का क्या करो आपके पास रोटेशन मोड हो वो एक वाइब्रेशन मोड में ना आए आज इसलिए क्या करना पड़ता है हमें इन कनेक्शन को अल्टरनेट चेंज भी करके देखना पड़ता है अल्टर भी करके देखना पड़ता है कि आपके पास मोटर वाइब्रेशन में है या नहीं है सो यू एल एन आपको ध्यान रखना है कि आपके पास हाईवी करंट आई है और आप इसको जर्नली स्टेपर मोटर में यूज करते हो और आपके पास डायरेक्ट एट जीरो फाइव वन आपका इसको ड्राइव नहीं कर सकता स्टेपर मोटर को आ, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यू विल नीड टू फाइंड आउट फोर कोयल वायर्स एंड टू कॉमन वायर्स वेरी केयरफुली अदरवाइज मोटर विल नॉट रोकेट इट्स यू आर गिवन सिक्स वायर्स तो आपके पास सिक्स वायर होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि चार आपके पास आ, जो ए बी सी डी आपके पास कोयल जो स्टेटर वाइंडिंग्स है वो कौन सी है और आपके पास ग्राउंड क्या है तो वो टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको आपको सिंपल करना पड़ेगा यू कैन फाइंड आउट इट बाई मेजरिंग रेजिस्टेंस यूजिंग मल्टीमीटर आप उसको रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो यूजिंग मल्टीमीटर मल्टीमीटर विल नॉट शो एनी रीडिंग बिटवीन द वायर्स ऑफ टू फेजेस देखिए दो फेज के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा वो आपके पास ठीक है कॉमन वायर एंड टू अदर वायर्स इन द सेम फेज शुड से शुड शो द सेम रेजिस्टेंस कॉमन वायर और जो फेज वायर होगा ना वो दो अलग अलग कॉमन वायर आपके पास तो वो क्या करेंगे सेम रेजिस्टेंस शो करेंगे एंड द टू पॉइंट्स ऑफ द एंड द टू एंड पॉइंट्स ऑफ टू कोयल्स इन द सेम फेज विल शो ट्वाइस रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन विद द रेजिस्टेंस बिटवीन कॉमन पॉइंट एंड वन एंड पॉइंट क्या करते हैं देखिए आप क्या करेंगे आप एक बार रजिस्टेंस चेक करेंगे ए और कॉमन वायर के बीच में आपके पास यहाँ जितना रजिस्टेंस होगा ना आप फिर चेक करेंगे ए और बी के बीच में ये रजिस्टेंस 
ए और कॉमन वायर के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो हाफ होगा किसके बीच में ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसमें लेकिन ए और डी के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं होगा क्यों क्यों नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ओपन है ये अलग अलग है ऐसे ही आपके पास डी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो डबल होगा किसके बीच में डी और पावर सप्लाई कॉमन के बीच में तो आपको पता चल जाएगा अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस सेम आ रहा है इस रेजिस्टेंस के इसका मतलब क्या आपके पास दो अलग अलग कोयल है और आप फिर क्या करेंगे दूसरे वायर के साथ टेस्ट कर लेंगे कि इसका रेजिस्टेंस इसके डबल रेजिस्टेंस के बराबर कहाँ पर है तो सिंपल है आप आराम से चार आपके जो वायर्स हैं सेटर वाइंडिंग्स को आप निकाल पाएंगे ट्रबल शूटिंग में हम देखें अगर कुछ आपके साथ प्रॉब्लम आ जाती है अगर आपको मोटर रोटेट नहीं कर रही है वाइब्रेट कर रही है तो आपको क्या करना है सबसे पहले कनेक्शन चेक करें फिर कोड चेक करें अगर कोड ओके है तो आप ट्वेल्व वोल्ट सप्लाई पर नोटिस करें कि वो ओके नहीं है अगर सब कुछ ओके है तो फिर आप चेक करें कि आपके पास जो कम्बिनेशन है मोटर के साथ जो आपने वायर जोड़े हैं चार वायर उन चारों को बदल बदल के देखें आपके पास अगर वो अच्छे से कनेक्ट नहीं होंगे तो आपके मोटर नहीं चलेगी तो यहाँ से हम देखें कोड के लिए तो कोड के लिए देखिए आपके पास क्या है मैं सबसे पहले फुल ड्राइव मोड की बात कर लेते हैं हम हमें क्या भेजना है हमें जीरो थ्री जीरो सिक्स जीरो सी एंड जीरो नाइन ये हमें क्या करना है स्टेप बाई स्टेप भेजना है तो मैं क्या करता हूँ पोर्ट टू पर ले लेता हूँ हमारी मोटर को और उसके हिसाब से हम हमारा कोड लिखेंगे देखिए कोड लिखने के लिए आप क्या करेंगे 